and welcome back, everyone. Thank you for joining us once again on Kiga t i n e n Yongo. 안녕하세요. 저는 이현석입니다. I'm Peter Bint, and we're here to help you with your English listening skills today through an interesting news article related to the economy. Mm-hmm. 경제 기사들 보다 보면은 주식 시장 관련된 기사들은 뭐. 안 나올 수가 없어요. 그렇죠. 그래서 오늘 저희가 그 어떤 도전을 좀 해볼 거냐면 일본, 호주, 한국, 중국, 홍콩, 미국 주식 시장을 동시에 이야기해 주는 yes. 그런 거의 뭐 부패 식당 같은 그런 <웃음> 기사를 하나 다뤄볼까 합니다. Yeah, 음. not in too much detail for each, obviously, due 그렇죠. to time constraints. But just looking at the overall picture, 음. so we can get a feel for the atmosphere in the stock markets, the feeling at the moment 맞아요. out there. 그리고 이 주식 시장이나 증권가에 대한 기사들에 나오는 표현들이 상당히 좀 반복적으로 많이 쓰여요. 그렇죠. 그래서 한 번만 제대로 보면 우리나라 코스피 지수도 나옵니다. 중간에. 그리고 미국 시장이 요즘 워낙 불장이거든요. 음. 뭐 역대 최고치를 막 갈아치우고 있고 이런 상황이기 때문에 뭐 주식에 투자하시는 분들은 뭐 어? 기가 솔깃한 얘기가 되실 수 있고 주, 투자를 안 한다 하더라도 아 주식 시장 관련된 얘기는 영어로 이렇게 나오는구나 아주 종합적으로 이해할 수 있는 그런 좋은 가이드라인이 되는 기사가 되지 않을까 싶습니다. Absolutely, yeah, good to learn the vocab at least, even if you don't invest like me as well. Uh, if you have the March books, which you should have, page 62, part one first. Nikkei reaches 33 year high in Asian market rebound. The Nikkei index hit a 33 year high, driven by gains in the tech sector. It closed at its highest level since March 1990, reaching 33,763, while the topics also advanced, closing at 2,413. Investors were evaluating Tokyo's December inflation figures, with the capital city's inflation rate slowing to 2.4%. While core inflation remained steady at 2.1 percent. 이런 뉴스가 듣고 단번에 이해가 되면 정말 영어 청취력이 올라간 거고 이 주식 시장이나 증권 시장 관련된 배경 지식 어느 정도 바탕이 됐다고 봐야겠죠. Mm-hmm. 각 나라별로 이제 그 지수를 부르는 말들인데 우리나라는 이제 코스피, 코스닥 이런 지수가 있잖아요. 그렇죠. 지금 이제 일본 지수는 니케이 인덱스라고 부르죠. 자, 가겠습니다. The Nikkei index hit a 33-year high, driven by gains in the tech sector. 음. 그러니까 일본의 니케이 지수가 기술 부분의 이익 증가에 힘입어서 33년 만에 최고치를 경신했다. Okay. Hit a 33-year high. 음. Yeah, it is hit a high 음. when you achieve the record total. Either way, you could say hit a record low as 그렇죠. well. 역대 최저치를 쳤을 때 쓰는 말이고요. 왜 이렇게 올라갔냐? Driven by gains in the tech sector. 우리가 tech이라는 단어 많이 듣잖아요. Mm-hmm. 네. 빅텍 기업이라고 부르듯이 그렇죠. 그런 기술 부문에 있는 그런 기업들이 주식이 많이 올라가면서 어, 그렇게 33년 만에 최고치를 기록했습니다. Yeah, okay. a gain here, right? When you gain something, you're getting it, right? Mm-hmm. So gains as a noun is talking about that increase in wealth, 맞아요. right? Those yeah. profits. Mm. And we've talked about being driven by that. Think of it as the fuel in the car. Mm-hmm. That is what is making the Nikkei increase in value. 맞습니다. 여기 gains는 이제 이 기업들의 실적 호전이라고 봐도 될 것이고 이들 기업의 주가 상승이라고 봐도 됩니다. Mm-hmm. 두 가지 뜻으로 다 해석이 됩니다. Gains는 okay. okay. One more time with that sentence. The Nikkei index hit a 33-year high, driven by gains in the tech sector. Mm-hmm. It closed at its highest level since March 1990, reaching 33,763, while the topics also advanced, closing at 2,413. Mm. 자 이게 이제 작년 말에 쓰여진 기사 기준이기 때문에 2023년에서 33을 빼면 1990년이거든요. 음. 그때 3월에 정점을 쳤고 그 지점을 넘어섰다는 얘기죠 이번에는. 그렇죠. 네. Yeah. And it closed at that level. 음. The reason we use that for stock markets is they have trading hours, 맞아요. right? So it closed. It finished trading at that point. 음. It closed at 하면. 종가 얼마의 장을 마감했다의 의미 close입니다. 네. At its highest level since March 1990. 그랬으니까 어, 1990년 3월 이후로 최고 지점에 어, 이제 최고점을 기록하면서 장을 마감했다는 얘기죠. Reaching 33,763. While the 
topics also advanced, closing at. 2,413. Topics are still in the same Yeah, obviously you can see from the figures it's much smaller than mm-hmm. Nikkei, but I think the second most important in Japan. Okay. It closed at its highest level since March 1990, reaching 33,763, while the topics also advanced, closing at 2,413. Investors were evaluating Tokyo's December inflation figures, with the capital city's inflation rate slowing to 2.4%, while core inflation remained steady at 2.1%. 주가 얘기 나오다 갑자기 왜또 물가 인상률이 나오냐 하실 수 있겠지만 이 물가 인상률이라든가 전체적인 경제 안정화 주가는 상당히 예민하게 이게 밀접하게 영향을 미치기 때문에 그래서 이제 물가 안정 수치들이 나오는 거죠. 네, 네. 맞습니다. 어 이제 투자자들이 were evaluating Tokyo's December inflation figures. 12월에 어, 물가 상승 지수나 이런 수치들을 이제 보면서 평가를 했다는 얘기입니다. With the capital city's inflation rate, capital city 하면 일본의 수도는 도쿄잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 도쿄의 어, 물가 상승률이 2.4%로 좀 둔화된 것이 이제 호재가 됐다는 이유예요. Well, core inflation remains steady at 2.1%. 어, 핵심 인플레이, 코어 인플레이션은 2.1% 수준을 유지했다라고 보시면 됩니다. Yeah, all positive signs for investors is 맞아요. what you can get 네. from this, right? 음. Okay, one more time. Investors were evaluating Tokyo's December inflation figures with the capital city's inflation rate slowing to 2.4% while core inflation remains steady at 2.1%. Let's move on to part 2, page 63. Australia's retail sales for November 2023 exceeded expectations, rising by 2% month-on-month, breaking a four-day losing streak for the country's benchmark S&P ASX 200 index. However, South Korea's KOSPI was in negative territory. This was largely due to Samsung Electronics cutting its earnings forecast for the fourth quarter of 2023. Australia's retail sales for November 2023 exceeded expectations, rising by 2% month-on-month, breaking a four-day losing streak for the country's benchmark S&P ASX 200 index. Mm. 그 주가 지수에 영향을 미치는 여러 가지 경제 지표들이 있을 겁니다. 여기선 retail sales 소매업 매출 변동이란 것도 소비의 어떤 지표가 되잖아요. 그렇죠. 네. 뭐 소비 지표가 또 영향을 미치기 때문에 retail sales for November 2023 작년 11월 기준 호주의 소매업 매출 지표가 예상치를 뛰어넘은 거죠. Exceeded expectations. Yeah, you use that phrase a lot, right? Not just for the economy, but 음. for people as well. 맞아요. I don't know, my son exceeded <웃음> expectations getting an A in uh. his exam. Does he do that every day? No, no. That's why he exceeds expectations <웃음> when he does. Okay. <웃음> 자, rising by 2% month on month. Year on year는 많이 들어보잖아요. Mm-hmm. 작년 동기 대비인데 이건 전월 대비를 말합니다. 그렇죠. 그럼 10월 대비를 말하겠죠? 네. Yeah, it's more short term. So that's why it's quite surprising. 2% in a month is mm. a big increase. Right. 그 다음에 나온 걸좀 볼게요. Breaking a four-day losing streak for the country's benchmark index. Losing streak은 우리 이제 그 스포츠로 하면 연패예요. Mm-hmm. 뭐 4연패, 5연패. 그렇죠. 다섯 번 연속 지는 거거든요. 네. 근데 주가 지수도 올라가면... 이긴 거고 That's 내려가면 진 거잖아요. 음, 맞아요. 지금 4일 연속 하락장을 깨면서 상승장으로 이제 돌아섰다라는 얘기입니다. 이 지표가 발표가 되면서 어, 호주의 주가 지표는 S&P AXX 200. 어, 읽는 것도 되게 힘드네요. 그렇죠. But you might be confused because there's an S&P in the States 맞아요. as well. 그 S&P가 회사 이름이에요. Standard and Poor's. Yeah, 음. so they are present in a few countries. 맞아요, right? 맞아요. 자, 그래서 이제 호주 주가 지표 이름은 그렇다고 보시면 될것 같고요. 좋습니다. 자, 그 다음에 한국 얘기. However, however, South Korea's KOSPI was in negative territory. 이거 많이 나오는 말이에요. 네. Was in negative territory. Was in positive territory. 이것도 상승 하락을 얘기하는 거죠. 그렇죠. If it's in negative territory, it's decrease. 맞아요. 우리 이제 그뭐 컴퓨터상에서 보면 떨어질 땐 파란색으로 표시가 되고 네. 올라가는 건 빨간색으로 표시가 되잖아요. Mm-hmm. 그러면 was in negative territory라고 하면 이게 하락한 상태로 장을 마감했다는 얘기입니다. Mm-hmm. 그래서 
대한민국의 코스피 지수는 하락했다. 이거를 Korea's Kospi was in negative territory라고 표현을 한다고 보시면 됩니다. 가장 주요한 원인 중에 하나가 삼성전자의 주가. This was largely due to Samsung Electronics cutting its earnings forecast for the fourth quarter of 2023. 음. 우리나라 시가총액의 거의 4분의 1을 차지하고 있는 삼성전자이기 때문에 삼성전자 주가가 올라가고 내려가고에 따라서 우리나라 주가 지수 변동이 상당히 좀 어, 많이 움직이잖아요. 음흠. 우선 삼성전자가 2023년 4분기 수익 전망을 하향 조정하면서 이게 장에 약간 악재로 작용을 한 거죠. 네. 네. 그래서 삼성 일렉트로닉스 cutting its earnings forecast for the fourth quarter of 2023. 그렇게 이해를 하시면 되겠습니다. forecast는 그 나온 수치가 아니라 예상을 말하는 거죠. Yeah, 네. like the weather forecast, 맞아요. your prediction, 네. right? 네. 4분기 수익 전망을 낮춘 것이 하향 조정한 것이 어, 주가 하락의 주된 원인이 됐다라고 보시면 됩니다. 매일 이렇게 연일 그 주가 지표에 영향을 미치는 그런 큰 사건들이 있잖아요. 그런 것들을 하나 하나씩 정리해 놓은 기사라고 보시면 됩니다. 자, 그 다음에 이제 홍콩, 중국 그리고 미국 주가 지표로 갑니다. Meanwhile, Hong Kong's Hang Seng Index inched up by 0.34%. And the mainland Chinese CSI 300 was up 0.29%. In the U.S. markets, tech shares drove gains as all three major indexes rose. Notably, shares of NVIDIA reached an all-time high, climbing 6.4%, while Amazon also contributed to the Nasdaq's rise with a near 2.7% increase. Alphabet also followed suit. 자, 불과 지난주 혹시 기사들 보셨으면 미국의 나스닥 지수는 역대 최고치를 막 연일 갈아치웠었거든요. Amazing, yeah. 지금 뭐 AI 기반의 뭐 반도체 주들이나 이런 것들이 막 폭등하고 막 이래가지고 깜짝깜짝 놀라는 그런 숫자들이 나오고 있습니다. 자, 일단 홍콩과 중국 지수 볼게요. Meanwhile, Hong Kong's Hang Seng Index inched up by 0.34%. And the mainland Chinese CSI 300 was up 0.29 percent. 자이 기사에서 보면 이제 같은 단어를 안 쓰려고 매우 노력을 하죠. 영어가 약간 그래요. 앞에 썼던 말잘안 씁니다. 네. 다 가져와서 <웃음> 뭐 완전히 부패 식당처럼 여러 가지 표현을 쓰는데 in chop 그 다음에 was up 이건 올라갔을 때 쓰는 말들입니다. 그렇죠. An inch up is with a connotation that it's not too big of an increase, 맞아요. right? One inch가 2.5cm니까 그렇죠. 그렇게 크게 인상하는 거죠. 네. 아니죠. 우리 말에 약간 소폭 상승 장으로 마감했다. Mm-hmm. 이렇게 보시면 됩니다. 그래서 0.34% 오른 건 그렇게 많이 오른 건 아니거든요. 네. 그래서 0.34% 소폭 상승하면서 어, 마감을 한 것이 홍콩의 항생 지수라고 들어보셨을 겁니다. 그거고. 그 다음에 홍콩과 대비해서 본토 중국을 이야기할 때 Mainland China라는 말을 쓰잖아요. 네. 여기서 Mainland Chinese CSI 300 was up 0.29%라고 했습니다. 어, 그래서 중국 본토의 CSI 300 지수 역시 0.29% 소폭 상승했다. 자 미국 시장 갑니다. In the U.S. markets, tech shares drove gains as all three major indexes rose. <웃음> 인덱스는 지표 하나를 얘기하고 복수형 읽을 때 인덱스라고 읽기도 하고 인다이시스란 네. 말도 있긴 있어요. 아 그렇죠. 네. 네. 근데 그 단어보다는 그냥 인덱스라고 쓰는 것이 조금 더 보편적으로 많이 쓰는 것 같아요. 음흠. 이게 좀더 쉬워서 그런지 몰라도 미국에서 3대 주가 지표가 있다면 뭐 들어보신 지표들이에요. 다우 존스 인더스트리얼 에버리지 나스닥 그 다음에 S&P 500 이게 이제 미국의 3대 주가 지표잖아요. 음흠. 그 3대 지표가 일제히 상승했다라는 얘기입니다. So in the U.S. markets, tech shares drove gains. 또 여기 drove gains. 그렇죠. 네, 기술주들이 상승을 이끌었다. 3대 지표 모두 얘기하고 있는 거죠. 자, 그 중에 이제 가장 상승을 이끈 천병 역할을 한 주식이 바로 엔비디아 주식입니다. Notably, shares of Nvidia reached an all-time high, climbing 6.4%, while Amazon also contributed to the Nasdaq's rise with a near 2.7% increase. Alphabet also followed suit. 음. 이 기업들은 우리가 규칙에서 많이 다루는 기업들이잖아요. 그렇죠. Nvidia 기사도 네. 다뤄봤었고 앞으로도 뭐 계속 나올 것 같은데요. 
자, 엔비디아 주식은 뭐 연초 한 500달러 선에서 지금 800달러가 넘어서 거의 뭐 60% 이상 뭐 급등을 한 상태입니다. 뭐 더불어 AMD라든가 ARM 같은 그런 그 반도체 AI 반도체죠. 그렇죠. 그런 관련 주들이 지금 뭐 완전히 불장인데 자, 그래서 이제 나스닥 지수가 이런 기술주의 폭등에 힘입어서 역대 최고치를 갈아치웁니다. Reach an all-time high. 엔비디아 주식 얘기하면서 역대 최고치를 갈아치웠다. Climbing 6.4%. 또 이거 보세요. 또단안 쓰려고. 이번엔 yeah. 또 climbing을 썼네요. Not increasing or <웃음> inching up, but climbing. 또 올라가는 거죠. <웃음> 그 다음에 아마존은 2.7% 주가가 상승하면서 나스닥의 어떤 상승에 기여했다라는 얘기가 나옵니다. 자 마지막으로 알파벳이죠. Yeah, alphabet also followed suit. 음. To follow suit means you do the same thing, 음. so it must have also increased. 그 playing card에서 나왔죠. 그렇죠. 그뭐 hot, c l o v e 같은 거 냈을 때. 네. 누가 다이아몬드 됐는데 내가 다이아몬드 같이 낸 거예요. Mm-hmm. 그게 follow suit이거든요. Yeah. 동일한 행보를 보였다. 즉 다시 말해 다른 주식이 상승했는데 알파벳은 구글의 모회사잖아요. 구글 주식도 마찬가지로 상승에 동참했다. 이 얘기를 follow suit으로 표현을 한 겁니다. 이해가 되셨죠? 자 오늘 기사 조금 많은 양이 들어갔지만 그래도 한 번에 웬만한 지수 얘기를 다 들을 수 있는 기사였습니다. 66페이지에 빈칸 넣기 해보면서 저희가 마지막으로 들어볼게요. Nikkei reaches 33-year high in Asian market rebound. The Nikkei index hit a 33-year high, driven by gains in the tech sector. It closed at its highest level since March 1990, reaching 33,763, while the topics also advanced, closing at 2,413. Investors were evaluating Tokyo's December inflation figures, with the capital city's inflation rate slowing to 2.4%, while core inflation remained steady at 2.1%. Australia's retail sales for November 2023 exceeded expectations, rising by 2% month-on-month, breaking a four-day losing streak for the country's benchmark S&P ASX 200 index. However, South Korea's KOSPI was in negative territory. This was largely due to Samsung Electronics cutting its earnings forecast for the fourth quarter of 2023. Meanwhile, Hong Kong's Hang Seng Index inched up by 0.34%, and the mainland Chinese CSI 300 was up 0.29%. In the U.S. markets, tech shares drove gains as all three major indexes rose. Notably, shares of NVIDIA reached an all-time high, climbing 6.4%, while Amazon also contributed to the Nasdaq's rise with a near 2.7% increase. Alphabet also followed suit. 오케이, okay, well that is it for today everyone. Thank you so much for joining us. We'll see you again tomorrow. See you again next time. Bye-bye. Bye-bye.